大家好，我是大伟。现在眼睛上面有问题的人非常多，而且很多人群啊都进入了提前化的一个阶段。什么意思呢？比如说您刚四十五岁啊，眼睛就出现老花了，读书看报必须要戴上老花眼镜才能看清楚。或者呢，小孩子啊刚上一年级，眼睛啊出现了近视啊，这个被配上一个厚厚的近视眼镜戴在眼睛上面啊，作为视力的矫正。所以呢，我们眼睛啊一定要把它爱护好。你会发现，其实，在三十多岁左右的一个阶层啊，还有很多人啊出现了。视力模糊啊，看东西啊，异常疲劳啊，见风流泪啊，眼睛看一会儿东西啊就涩得不行，眼睛里面发凉等等现象。今天啊，教给大家一套全能的爱护我们双眼的一个按摩操。这个方法可以保护我们的双眼，解放我们的双眼。做完以后啊，你会发现眼睛特别的明亮、清澈如泉，而且呢，看东西啊也会变得清晰不少，明显的进光量增加。如果你跟着我今天做完感觉有用的，一定要在评论区下方打上有。用两个字，好了，咱们话也不多说，直接把这个动作啊分享给大家。那么首先在这里呢，教给大家找两个点，这两个点非常重要啊。第一个点呢，就是我们的泪眼角下方啊，这个点怎么去寻找呢？非常简单啊，我们把一个眼睛啊闭起来，然后呢，用我们的这个手指啊，你看这样贴住我们的眼睛下方，也就是放在我们的眼袋上面，你看贴住。往内这么一顶啊，正好顶在我们的鼻梁处，大家可以看一下啊，正好顶在这个位置。这个点呢就很重要，我们要把它往这个内方啊，就往内往下去按压，大概是这个方向啊。你看，就这样顶进去以后，把手微微的，你看往前逆一点啊，往下去按压啊。那么压进去的时候，感觉啊是。发酸的、发胀的啊，甚至有些朋友啊，他这个辐射面啊，能到整个面部的这个区域啊，那么这个点就找对了。你看啊，我们先找一下啊，啊，手直接你看，顺着我们的眼袋贴着它啊，往内这么一顶啊，就找到这个点了，在我们的鼻腔内侧啊，然后点着它，往我们的一个肋部去按压，顺便带着一些往下的力啊，就这样去按，点进去。然后呢，你可以点进去，按进去以后，大概三秒钟左右，画一个微微画圈啊，就手指啊，微微这样绕一绕啊，就这样微微画圈。好，这个点非常好啊，它可以把我们的眼睛啊解放开来，而且很多朋友做完以后会发现鼻子呼吸都通畅了啊，其实五官相通啊，我们就把这个点啊给解开啊。一般来说，我们去做上一个三十秒左右就可以了。好，做完以后呢，我们再找第二个点。这两个点啊，一定要粘合在一起做，才能达到一个更好的效果啊。第二个点是哪里呢？你看，同样是这个点，我们手指往上推着往上走，正好顶到上面的一个小骨头。这个骨头呢，就是我们的眼眶内处啊，它是一个棱啊，就是你这样，你看手这样啊哈，上下去拨，你会拨到一个像个门槛一样个小棱啊。那我们就顺着这个点啊，你看推上去，再推下来，推上去，再推下来，一定要往上顶啊。顶上去以后啊，然后酸酸胀胀的，再往上一推，推到这个棱的上面啊，就是上下去推，看往上先顶，顶住以后，你看它动不了，慢慢的再往上移一点啊，推上去啊。我们正常做的话是拿我们的大拇指这个位置啊，做这个点啊，上面这个内眼角上方这个点啊，最好是大拇指这个位置啊。那我们刚才是为了给大家演示啊，所以我们用食指啊，这里要讲清楚一点啊，我们正常做的怎么做？你看大拇指，你看顶上去。我这样做的话，大家可能通过视频也看得不太清楚啊。但是你记住啊，就是顶着这个棱上面啊，然后啊看往上提，噔就提上来了啊。大家再注意看一下，你看换个角度，看往上顶，咚就上来了啊。你看顶咯噔一下就上来了啊，就这样，找这个感觉，它有个咯噔一下，就是从我们的下面一直到上面啊，这个感觉啊。那我们正常做是怎么做？你看手这那遮住我们的眼睛，把我们里面的眼睛闭上。你看一。二，侧面看一下啊，三、四、五啊，我们正常去做一个二十下左右。做的时候啊，你会发现眼睛里面啊酸酸的，有些朋友痒痒的啊，都是正常的。然后因为你做的时候都是闭上眼睛的嘛，然后你做完以后眼睛一睁，你会发现啊，明显的啊，两边感觉看起来进光量不一样了，这边明显感觉特别的轻松啊，就是这样啊。那我们另一边也演示一下，你看，首先顺着这个往里面顶啊，顶住了以后啊，先顶住三秒钟到五秒钟，然后开始画圈。好啊，一共是做上一个三十秒啊，做完了以后再拿我们的这个手，你看用我们的大拇指这个位置啊，顶着我们的一个泪眼角上方，顶着以后呢，你看手杖遮住啊，遮住了以后，好开始，一，看，二，三，看我的手的动作，四，五，这个是我们的额头，看六，下面的手就这样啊，去做一个什么这个动作啊，七，看，八。
顶住，九、十、十一，往上去提。好，做完以后，两个眼睛打开啊，明显的感觉完全不一样啊。这个动作啊，其实每天都可以做，但是我们做的时候切记一点啊，就是不要太过暴力啊，不要很用劲的去做。我们一定要是什么呢？柔和并且轻微。并且很慢的去做，这样的话呢，它才能保护我们的一个眼睛啊，然后同时啊做完以后也不会在脸上留下任何的痕迹啊，不会有任何的异样啊，所以这个方法非常的好，就分享给大家了。希望大家把这个方法分享给身边的朋友和家人啊，每天啊，你看我们这个动作啊，做上一个一分钟到两分钟，就能够对于眼睛啊非常的好。我是大伟，在这里啊分享与众不同的养生小知识，来得快见得快，在别人那里啊可能是不传之秘，在我这里啊都会毫无保留的告诉大家。谢谢大家的观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。如果你的眼睛经常干涩干痒，看东西的时候模模糊糊，眼睛里面啊有异物感，总是感觉有扭曲状透明的物件在眼前飘啊，咱们称之为飞蚊症啊。那么这个时候我要教你一个绝活，这个绝活啊来自于道家，叫做青眼术。这个青眼术非常神奇，有多神奇呢？一般来说，你跟着我坐上两分钟左右，你会发现你的眼睛进光量明显的增加，看东西啊变得更加的清晰。最神奇的是啊，你只要清。经常的去做，它就能够帮助你改善我们眼睛对焦的一个敏感度啊。说白了，就是对于我们近视老化都有一定的缓解作用，同时呢，清洁我们眼睛啊，让打通我们眼睛周围的一个经络啊。这个动作是非常好的一个动作，像我日常当中啊，都会用这个动作、啊、帮助我养护自己的眼睛。所以呢，今天会把这个动作教给大家。大家如果做完以后感觉有用的，在评论区下方打上“有用”两个字，你的一个小举动会帮助更多的人。好了，我们话不多说，直接开。开始来讲动作。做这个动作之前呢，我们需要讲一个地方啊，叫做穿竹。穿竹在哪呢？就是在我手指的这个位置，眉头啊，眉毛的头啊，这里。然后呢，我们需要拿我的这个大拇指的这个骨节啊，就手变成这样的一个形状啊，然后呢，用这个骨节对准了我们的穿竹穴，两个手都要这样啊，然后怼上去，上下的波动啊，左右的波动，画圈都可以啊，你只要。把这个穿竹穴怼上去，眼睛闭起来，你会感觉一种酸酸胀胀的，持续往里面渗透的力量啊！一定要记住啊，手是这样的啊，用我们大拇指的这个指节，你看，怼进去啊，上下来回左右的一个转啊，我们就这样坐上一个三十秒啊，不要小看这三十秒啊，会发生很神奇的一件事，什么事呢？当你做完以后啊，然后把眼睛睁开。你会发现啊，眼睛里面非常舒服。很多人做完以后啊，会感觉眼睛里面痒，然后开始淌眼泪水。为什么呢？它其实打开了我们眼睛当中的一个清洁系统啊，让我们眼睛里面一些不好的东西啊流出来。然后做完这个动作以后，还没有结束啊，非常重要的一点啊，就是道家的青眼术是什么呢？手，你看像这样啊，指向我们的前方，两个手竖起来，用眼睛去对视着我们的指尖。啊，也就是说，对视着我们我手指的这个位置这一节啊，你看啊，眼睛看着它，两个眼睛看着它。如果你戴眼镜的话，你把眼睛下掉啊，看得模糊也没关系，一定要是下掉眼镜啊，裸眼去看，然后把手指指节移到我们的面前。这个时候你是已经眼睛开始对焦跟不上了，对吧？你就看东西会变得模糊。有我们讲啊，最简单就变成斗鸡眼了，是吧？就这样啊。其实这个时候你只能看到我们鼻头的一个虚影。啊，以及我们指节也是变虚的，好，就在这里就可以了。再上往前，眼睛啊一直跟着它，好，往后，慢慢的靠近啊，每一次啊都要逐渐的靠近，让这个虚影啊不是那么虚，啊，集中你的注意力，就这样去做，反复一般做上一个十五到二十次，让我们的大脑当中形成一种记忆啊，就这样去做，二十次，形成一种记忆。好，开始做完二十次以后，开始把我们的眼睛闭上。这个时候眼睛闭上以后，我们本不应该看到我们的手指，但是你眼睛闭上以后，你要集中你的注意力，想象你能看到这个手指啊。这个句话很重要，就是你要想象眼睛闭上以后，你要想象你的看见这个手指，它在一个进行一个什么呢？来回直到眉间。而且你在这样做的时候，我们睁着眼睛的时候看的时候是。会有虚影，比如说靠近眉间，它会有虚影，看的不是那么的清晰。但是我们眼睛闭上以后，你要明显的能感觉这个指尖是指向我们的眉间，而且非常的清晰。这个影像就这样闭着眼睛来回做，然后配合呼吸，缓慢的呼吸，缓慢的移动。
，移动到哪里，你的脑中当中的念头就要跟着这个手指，同时要在脑中呈现一个非常清晰的画面。这句话其实讲起来啊，非常的难以理解，因为这个动作所给你带来的感受只能意会，大家一定要领会其中的含义啊！我们就这样去做，啊，前后反复，我们坐上一个，闭着眼睛坐上一个三十下左右。好，做完以后你会发现，在做的过程当中，这个画面，眼睛闭上以后啊，手指呈现的画面是越来越清晰，你的眼眼珠子啊，它就会跟着这个手啊。不断的调节眼睛当中的一个距离啊，你就会感觉你的眼珠也会在微微的动啊。为什么呢？因为你的眼珠也是在努力的去看。其实这个时候就是锻炼了我们的眼睛。好，做完以后把眼睛睁开，你会发现一些很神奇的事是什么呢？除了刚才我们穿足这里的一个清晰感，然后你会发现眼睛变得非常的轻松。很多人做完以后反复多练习几次。他的眼睛啊会看东西啊比原来要敏锐很多，而且眼睛会变得更加的有神。这个动作是一个非常好的动作，也是很多人他学会了以后不对外传的一个动作。我教给大家了，希望大家把这个动作啊分享出去，转发给身边的朋友和家人。你的一个小举动会帮助更多的人。我是大伟啊，没有关注的记得一定要关注一波。在我这里你能学习到很多平常看不到的神奇养生好方法。那么视频就到这里了，我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。如果你的眼睛经常模模糊糊，里面感觉干涩发痒，特别是对着这个电脑屏幕或者书上啊看一会儿以后，你的眼睛里面容易流泪。那么今天呢，我会分享给你一个非常好的动作，这个动作来自于道家，我们称之为道家的开天目啊。跟着我可以做上一遍，做完以后你会感觉你的眼睛啊一睁开，哎，明显的眼前一亮，而且呢，整个眼睛会感觉特别的舒服。好了，咱们话也不多说，直接把这个动作啊分享给大家。大家如果做完以后感觉眼睛明亮了，有用的，评论区下方打上“有用”两个字。好，我们现在来开始讲解动作。咱们这个动作啊，一共分为两个步骤，一个是放松，一个是锻炼。首先，我们先来讲放松。大家注意看我的食指啊，顺着我的鼻翼。啊，内侧往上推，推到最顶端的时候，触及到哪里呢？我的一个啊，泪眼眶这个位置，大家注意看这个点啊，我往上去顶，怎么顶也顶不动了，就是这个内侧的脚啊，非常的重要啊。我们用我们大拇指的指腹，你看就这样啊，推上去，就这样点上去啊，然后呢，始始终是往上发力的啊。然后我们用上大概两分力左右，眼睛闭上啊。现在我的右眼，你会感觉啊，有一些酸酸的，有一些胀胀的。有些朋友比较敏感的，还会感觉自己的眼睛里面有一些痒痒的感觉，这些都是正常的。我们去点上，时间不要长，十秒钟到十五秒钟。好，松开以后，我们来感受一下，你会发现你整个眼睛，哎，包括你眨眼睛的感觉。都变得轻松了，而且呢，眼睛明显看东西进光量增加了，眼前一亮。好，这个是头，还有一个尾，尾是哪里呢？你看，就是在这啊，我们的眼角啊这个位置，眼角这个位置呢，我们去点怎么点呢？啊，不是啊，不是这样去点啊，记住了，是这样啊，这样去点。注意看我的发力方向很有讲究啊，你如果是这样去点的话啊，就错了啊，一定是我们往我们的内侧看。点在我们的眼角，好，点上去以后啊，轻轻的啊，往内，往内发力，也是依然保持一个啊，十秒钟到十五秒钟。咱们在这里啊，是给大家演示，大家自己做的时候是怎么做呢？是这样的啊，你看大拇指和我们的中指啊，一起按住我们两侧的眼尾，按住了以后。向内微微发个两分力就可以了，在这里演示。我为了让大家看清楚啊，我是这样做的啊。好，做完以后再睁开眼睛，哎，你会发现这个眼睛啊更亮了啊。这个是今天教大家的一个眼部放松，像我们平常啊看书时间久了，看电脑时间屏幕时间久了，我们都可以用这个动作。好了，第二个呢是锻炼我们眼部内侧一些精密的一些小的一些肌肉群体啊。这些肌肉群体呢，就相当于我们相机的一个变焦一样啊，它控制我们整个、啊、视距。比如说，你往远处看，往近处看，它都是靠我们里面的一些精密的睫状肌啊。那么这些精密的睫状肌，它非常重要啊，我们一定要时时刻刻的给它锻炼。怎么锻炼呢？分享一个啊非常好的动作啊。
，眼睛闭上，闭上了以后呢，你看，我可以在我的手指前面成这样的一个状态。我们把所有的注意力啊，形就是放在我们大拇指的指甲盖上面啊，就这里。你看，我虽然眼睛闭着，但是我能轻易的去指到我的大拇指，指到我的指甲盖。为什么呢？因为你在眼睛闭上的时候，它其实呢，你手上会给我们的头脑当中有一个感知。我们要在眼睛闭上的时候，把你手上整体的一个形状，通过脑补给它呈现出来，就是你能感觉到，虽然眼睛闭上，我们看不见，但是你能感觉到它的一个存在。把你所有的注意力啊，通过我们的眼睛集中在我们大拇指的指甲盖上面，就这样啊，大家看一下，就这样感受，找一下我讲的这种感觉。眼睛闭上，你集中你的注意力，你会发现你能看见它。这个时候就对了，把你的点集中在我们的指甲盖上，然后呢，往内，慢慢的往内的时候，你要感觉它的指甲盖是什么样子啊？你用眼睛去看啊，这个看是双引号的，然后来往远，能感觉到它的一个变化，再往内，再往远，好，再往内，慢慢的啊，每一下，如果说。你在往远的时候突然脱帧了，就比如说你往远突然一下子你感知不到了，这个画面突然一闪中断了，那么这个时候呢，我们就要重新把这个动作做慢一些，慢慢念一念，你就能感觉到你手在眼前的一个变化，它是不断变化的啊，也不会中断，你的眼睛能够感知到它啊。其实，在我们一远一近的拉近当中啊，都是靠着我们的整个集中力去。大幅度的去调节了我们眼睛内部的这些精密的一些肌肉群体。有很多朋友去说，那我如果不这样去做，我就手这样去看，可以吗？首先第一个啊，手这样去看和我们眼睛闭上，它的感觉是完全不一样的。手这样你去做，你的眼珠会随着转动，同时眼睛会花，但是我们眼睛闭上就不存在这个问题。今天这个方法就分享给大家，大家一定要记住了。如果感觉这个动作好，对你有帮助，一定要记得把动作收藏下来，以免以后想看。看,看不到了，同时把这个视频转发分享给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家的观看和支持。大家记住了，没有点关注的一定要点一波关注，因为在别人那里或许是不传之秘，在我这里呢都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。